जदुर मत कहम्मे दीक्षित हो जाए सूतरा दुईटा क्ष करते जो बोलें क्या बोलते घुमे गेसि आलोचना चरित्रकार रसुल्ला मोहम्मद 
বাহম্মদ হসে বাস বা খোদা দিবাস কবি বলতেছেন তোমার যা মনে চাই তাই তুমি হইতে পারো কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আল্লাহর পাগল হয়ে সোভান আল্লাহ জরে কন আল্লাহর পাগল বুঝেন আল্লাহর পাগল এই সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এগুলোর সুযোগ আসলে একটু পাগলের মতো জরে কইবেন জরে কন না সোভান আল্লাহ বলে লাভ কি লাভ আছে না নাই জরে কন কিন্তু আমাদের কিছু ভন্ড ভন্ডরা আছে যত ফাইজলামি ইত্রামি করেন নবীর সানে আছে না নাই জরে কন সায়ের কবি বলতেছেন আল্লাহর সাথে একটু পাগলামি করবে পাগলামির দাম আছে না নাই জোরে বলে কিন্তু নবীর সানে কোন পাগলামি চলবে কারণ নবী যে আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় এবং মাহবুব মানুষ আল্লাহ পাকের সানে পাগলামি করলে আল্লাহ খুশি হয়ে যান বলে বান্দা আমি তোমার বানাইছি তুমি আমার সানের পাগলামি করবা আমার সাথে তোমার খেলা হবে তুমি আমার সাথে পাগলামি করবা মুনসুর হাল্লাস বলে একবার তো মুনসুর হাল্লাস আল্লাহ সানে পাগলামি করতে গিয়ে নিজে মনে রানতে ও যে কি কইছে নিজেও জানে না কয় আনাল হক আমি খোদা নাউজুবিল্লাহ কন মুসা পয়গম্বরের জমানায় এই রকম এক পাগল এটা কিন্তু যেমন তেমন পাগল না রে বাবা আল্লাহর পাগল যখন কার পাগল আল্লাহর পাগল বলে আল্লাহ তোমারে যদি আমি পাইতা সুন্দর করিয়া সাবান দিয়া গোসল করা তোমার চুলটাকে আমি চিরুন দিয়ে আশ্রয় দিত ও আমার মাসুক হাকি কি আমি যদি তোমাকে পাইতাম তেল লাগায়া তোর গোলাপ লাগায়া তোমাকে আমি সাজায় গোসায় দিতাম গৌরব মুসা পয়গম্বর আল্লাহ পাকের কালি মোল্লা জলিল কদর একজন পয়গম্বর পাগলের পাশ দিয়া জঙ্গলের পাশ দিয়া হাইটা যায় থমকে দাঁড়ায় বলে পাগলা এমন কথা জবানে উচ্চারণ করলি রে পাগল তোর ইমান হারা হয়ে মুষ্টি হয়ে গেছ এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে পাগলা জঙ্গলের দিকে চলে গেল আর ফেরত আসে না কবি সুন্দর করে বলতেছেন নহিয়ামত সুয়ে মুসাজ খোদা পয়গম্বর মূসা আমি তোমাকে এত মহাব্বত করিয়া বানাইলাম এত পছন্দের একজন নবী তুমি আমার মনে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমি রবের সাথে কথা কইতে পারতা সোভান আল্লাহ বলে এত বড় মহাব্বতের একজন পয়গম্বর সঙ্গে সঙ্গে ওহি নাজিল হয়ে গেছে এ মুসা আমি তোমাকে এই জন্য পাঠাই নাই আমি তোমাকে বান্দার সাথে আমাকে মিলনের জন্য পাঠাইছি আমার এই পেয়ারা বান্দাকে তুমি আমার কাছ থেকে কেন জুদা করলা জোরে পাগলামি কার সাথে করতেছি জোরে বলে আল্লাহর সাথে পাগলাম এই জন্য মাঝে মাঝে পাগলামির একটু দাম আসে না না এজোরে কন এই জন্য সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো আসলে সুভান আল্লাহ মানে কার সাথে পাগলাম এটা কার যে কির জোরে বলেন কিছু ভদ্রলোক দেখবেন শিক্ষিত মানুষ একটু মান্যগণ্য ব্যক্তি এই যে এসে বসে একবারে বোমের মতো কুতুমের মতো মানে বোম মারলে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বের হ্যাঁ মনে করছে এটাই বুঝি ভদ্রতা আসলে কি এটা ভদ্রতা জোরে বলে যেই মজলিসের যে সৃষ্টি কথা ঠিক কিনা জোরে কন এটা ভদ্রতা বরং আল্লাহর সাথে একটু পাগলামি করলে আমার আল্লাহর সানে 
একটু পাগলামি করলে আল্লাহ নামের জিকির জপলে কোরআনের কথা শুনলে লাভ আছে না নাই জোরে বলেন এরকম একজন পাগলামি করেছে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছে জোরে কারণ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আকবার আহলে হাদিস ভাইরা আবার এই ব্যাপারে কইতে গেলে খুব কাফে যে চিন্তা করছ আল্লাহর সাথে কথা হইছে এটা হেরা জানলো কেন আল্লাহর সাথে কথা হইছে এটা ওনারা জান্নাত গুলো বলে তোমাদের তো নেটওয়ার্ক নাই কিন্তু আমাদের আকাবের আসলাম বুজুর্গদের সেই নেটওয়ার্ক ছিল সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারত আল্লাহ আকবার জোরে কয় শেখ আহমদ সির হিন্দি মুজাদ্দিদ আল ফিসানি রাহমাতুল্লাহি আলাই একবার মুরাকাবার ভিতরে বসেন আল্লাহ মুরাকাবায় বসে মুজাদ্দিদ আল ফিসানি কত বড় ওলিয়ে কামেল জমানার মুজাদ্দিদ উনি দেখতেছেন একজন খাজা বাবা কোন বাবা জোরে কয় আর জোরে বলে ওনার নামের লিস্টটা জাহান নামের লিস্টে আছে কোন লিস্টে আছে মোরাকাবাই বসে দেখছে এটা কিন্তু স্বাভাবিক ব্যাপার যেমন অনেক সময় আপনারা আপনাদের বাপ দাদা চাচা শ্বশুর শাশুড়ি এদেরকে স্বপ্ন দেখেন না কথা বোঝা যায় না ভাই স্বপ্নে দেখেন না মাওলার সাথে কানেকশন লাই গেছে বলে মাওলা ওই ভন্ড খাজা বাবার জন্য আমি মোজাদ্দেদ আল ফেসানি দোয়া করি আমার জীবন দশায় তোমার একটা গোলাম জাহান নামে যাক এইটা আমি চাই না তোমার নবী ইহুদি যখন মারা গেল দরদর করে চোখের পানি দিয়ে কান্না করল রে মনি আমি দোয়া করতেছি তুমি এই খাজা বাবার নামটা জান্না দি বানায় দাও কতক্ষণ পরে দেখে মোজাদ্দেদ আল ফেসানি আবারও ধ্যানে বসেছে খাজা বাবার নামটা আল্লাহ আল ফেসানির দোয়ার বদলতে জান্নাতের লিস্টে লেখা দিছে গুনাগার কন্যা আমরা হইলাম আর নবে আমরা হইলাম গুনাগার কেমনে আপনি বিনে হইব পার কেমনে আপনি বিনে দয়া ও নবীজি দয়া করে দয়া দয়া করে তোমার নবীর দাও দিদার লাইলা জোর লাইলা কষ্ট হইতে যাবে আপনাদের আর একটু সামনে চলবে তো নাকি না যাইবেন গা আবার তাহলে কোরআনের দাম আছে না নাই জোরে কর কেমন দাম আবু জেহেল নিজে ডিসিশন নিয়ে নিজে কোরআন শুনতে গেছে কথা ঠিক কিনা জোরে ক এই কোরআনের দাম এমন যদি কোরআনের সাথে নিজের জীবন তা লাগাইতে পারো কেমন দামি হইব কেমন দামি হইব আমাদের আকা বেরেদের অন্যতম একজন বুজুর্গ হজরত ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম নামটা কি দাব ভাঙে যেতে চলে ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম জোরে কোন কি নাম আর একবার কোন আর একবার কোন মরার মুখস্থ হইছে তো আর ওয়াজ খালি ছুঁয়ে যাবেন না কিছু বাসায় লয়ে যাবেন ওয়াজ শুনতে গেছে ঘটনা একটু মনে করে গেল রাগ করতেছেন না তো আবার আপনারা ভাইজান কি কোনো সমস্যা কি খুঁজতেছে বসে তো ওয়াজ শোনার পর ঘটনা ক্রমে বরিশালের ওদিকে তো খাল তাল একটু বেশি তাই না বরিশালের খালের ওই পারে হইলো 
এন ওয়াজ শুনছে শোনা টোনার পর রাত বাজে দেড়টা পোলা একটা লয়ে গেছে 12 বছরে বাপ মোটামুটি 8 10 বছর যাবত লাগাতার ওয়াজ শুনছে তো ওয়াজ শোনার পর খাল যখন পার হবে খালে হলে এই পর্যন্ত পানি কোমর পর্যন্ত ওর বেচারা পোলারে পার করে নিয়ে গেল এখন খাল পার হইতে সাকো টাকো নাই দিছে কাঁচা কাঁচা বুঝেন তো নাকি কি কো আপনাদের দেশে গুরিঙ্গি ও লেংটি লেংটি দিছে এখন লেংটি দিলে কি লঙ্গি আপনি নিচে থাকে না উপরে থাকে এটা তো জায়েজ আছে না আর তো জোরে বলে না জায়েজ না নরমাল একটা ব্যাপার এটা কোনো ঘটনা না কবিরা গুনা কবিরা গুনা আর কবিরা গুনার কি ফজিলত কোন ফজিলত আছে না কবিরা গুনাহের সবচেয়ে নিম্ন শাস্তি হলো একটা কবিরা গুনাহ যদি কেউ ইচ্ছাকৃত করে কম পক্ষে 700 বছর তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে আর আস্তে কর না ওজন আল্লাহ 700 বছর জ্বলতে পারবেন তো নাকি 1 সেকেন্ড তাই যাই হোক তখন যখন লেংটি মারছে পোলায় কয় বাবা করেন কি কার কথা কইছ না তোরে নি মুকাম না বেটা কাজকে 15 বছর ধরে ওয়াজ শুনি খালের এই পারে তো নই পর জীবনে কোনদিন ওয়াজ খালের ওই পারে তেই পারানি না তুই এখনি ওদের আমল শুরু করে দিলি বেটা বুঝছ না তুই ওয়াজ যা শুনবি সব খালের হেই পারবি আর এই পারে আর আনন্দিস না তা আপনারা কি নিয়ত করে বইছেন নি যে আজকে হুজুর খুব ওয়াজ করছে রে কি ওয়াজ করছে কার বেটা করছে এত কথা কইছে কার ফাটে হালাইছে কি ওয়াজ করছে কিছু কইতে পারে না এইজন্য আইজেন নি না কিছু লয়ে যাবেন বাসা বলে মনে থাকার একটা ওষুধ আপনাদেরকে দিয়ে দেই বলবো দুদুর ওয়াস্তু জীবন অনেক শুনলাম কিন্তু মাগার কিছু মনে থাকে না মনে থাকার ওষুধ হলো আমলের নিয়তে শুনতে হবে কি নিয়তে যে আমি যে ওয়াজ শুনতেছি এটা নিজে আমল করব আর এক ভাইয়ের কাছে পৌঁছাবো তাহলে মনে পড়বে এবং মনে থাকবে তো যারা এই নিয়ত করে না এখন নিয়তটা কইরা না যে আমি আমল করব আর এক ভাইয়ের কাছে যায়া বিবিরে সালাম দিবেন সালাম কালাম দিয়া বিবিরে গবেন বিবি গমে তো ডো এ কি হইছে আজকে বেডার পাগল আমি আজকে বার জেনি বেশি কে কথা কই না ওয়াজ শুনো আগে শুনাইতে পারবেন না ওয়াজ বিবিরে শুনাইবেন আমরা তো বিবিদের ওয়াজ শুনাই না খালি নিজে শুনি জুমায় যাই আর বিবি ওর কাছে গেলে খালি নিজে ভাব ধরি বাইরে পারে না ঘরে গেলে আমি একটা বেডাই কথা ঠিক কি না জোরে কয় বিবির সাথে নরম আচরণে কথা বল রাজি আছেন না ইনশাআল্লাহ তাহলে ওয়াজ ওই রকম যেন না হয়ে যায় বলতে ছিলাম ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম ঘুমায় গেছেন নি আপনারা ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তেকালের পর ওনার এক শাগরেদ ওনাকে স্বপ্ন দেখতেছে স্বপ্ন তো দেখতে পারে না পারে না ভাই পারে না স্বপ্ন জগে শাগরেদ জিজ্ঞেস করতেছে ওস্তাদ জি আপনার কি হাল হলো কয় বাবা আমাকে আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছেন কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেছি এক জায়গায় গিয়ে আমি খুব সেটা আবার কোন জায়গা বলে সেই জায়গাটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে ডাক দিয়েছেন ডাইকা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে নিয়া সাই খসু কি কয় ইয়া সাই খসু ও দুষ্ট বুড়া এবার তো বুঝছেন নাকি বাংলা কি দুষ্ট বুড়া আচ্ছা কোন দিয়ে একটা বুড়া মানুষটা যদি আপনি ডাক দেন এই দুষ্ট বুড়া শুনেন মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না একটু লজ্জা পাবে যাবে না বুড়া লোকটা এটাকে কয় কি আমি গেল দুষ্ট বুড়া আর আল্লাহ আমার এই নাম ধরে ডাক দিয়েছে এই দুষ্ট বুড়া ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম আমার তো মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সুপসা বইসা রইলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে কি ব্যাপার তুমি কোন কথাটা তো কেন ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন যে আল্লাহ আমি তো আপনার কাছে এই যে সাদা দাড়ি চুল নিয়ে আসলা আপনার কাছে একটু সম্মানের আশা করছেন কিসের আশা ধরে বলেন আর তো ধরে বলেন সম্মানে আপনি যেমন আমারে ডাক দিলেন একটু কষ্টই পাইলা বলে তাই না বলে হ্যাঁ কয় কারণ কি তুমি সম্মানের আশা করছো কেন এই যে কথা কি জন্য বলতেছেন বুঝেন বলতেছি যারা কোরআনের সংস্পর্শে আসবে কোরআন যাদের সিনাই থাকবে শুধু দুনিয়াতেই তারা দামি হবে এমন না মাওলায়ে পাকের সাথে পর্যন্ত তারা কোরআন হাদিস নিয়ে কথা বলতে পারবে সুবহানাল্লাহ বলে আখিরাতের ময়দানে কোন জর্জ বেরিস উকিল মুক্তার রাজনীতিবিদ অমুক তমুক মেম্বার পিএস ওসি ফসি কারো কোন বেলা আছে না আরো জোরে বলে 
আর <laughs> এটা মনে করেন একজন হাফেজের কত দাম একটু জানার দরকার আছে না নাই আজকে একটু ভিন্ন ধরনের কথা কয় সারা জীবন তো শুনলেনি একজন হাফেজের কয়জন মানুষ জানে জান্নাতে নিতে পারবো আরো জোরে বলেন আমাকে যে উজির পাকড়ি দিছে গোয়াল আমাদের পীর সাহেব আব্বাসি রহমতুল্লাহ আলাই আব্দুল হক আব্বাসি ওনার জবানে আমি শুনেছি একজন হাফেজের কদান শুধু দশ জন না কমপক্ষে সত্তর জন জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পারমিশন পাবে আমরাও যদি চান্সে একজন হয়ে যাই হইলে তো আর দোষ নাই না দোষ আছে আরো জোরে বলেন তাহলে গুনেন এসবে হাতে গুনেন এটা আমার দিকে তাকার নানি পাঁচ নাম্বারে দাদা ছয়জন ছয় নাম্বারে দাদি সাত নাম্বারে শ্বশুর বিল্ডিং আছে টাকা কদরি আছে এই দেখা বিয়ে করে কথা ঠিক কি না জোরে কারা কারা নিজের আপনাদের মেয়ে আছে কাদের হাত তুলে দেখেন দেখি হাত তুলেন এই কিছু মানুষকে আবার কোন বিপদে পড়ি সামনে দিবেন এরকম মেয়ে আছে এরকম কারা কারা আছে হাত তুলে এই মেয়ে তোমরা আসতে পারবো তো ফুসকি দিয়ে দেখতেছে ভিতরে আসে করে কি ভিতরে আসে দেখেন মেয়ের বিয়ে যদি দিয়া আপনি তখন কি হবে কথা কয় না আলেমের শ্বশুর তাই তো হাফেজের শ্বশুর আলেম হাফেজের শ্বশুর হইলে সাত নাম্বার আপনার একটা এমন দুই জন লোক আব্দুল হাই পাহার পরে রহমতুল্লাহ হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলতেছেন সুপারিশ ক্রমে ওই দশ জন লোককে জাহান নামি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে নেওয়ার পারমিশন দান করে দিবে সুপার পাওয়া সুপার পাওয়ার বুঝেননি এমপি মন্ত্রী মেম্বার এদের ভিয়ে ভি কিছু লোক থাকে এদের সাথে আপনি গেলে কোনো কিছু চাবে না বলে মেম্বারের লোক জান আমি এমপির লোক বেটা সিনস আমার তখন কোনো জবাব দেখিতে নাই আমার সিনস বেটা মেম্বারের বাসির বাড়ির পাশের বাড়ির পরের বাড়িরে আমার ঠেলা কি কয় কি কয় না ধরে কয় মানে মেম্বারের সামসার এইটা করলে তো খারাপ দেখা যায় আরেকজন আছে 
তোমার এই ঘোড়ার ডিমের দাম মইরা যাইবা আজকে মরবা কালকে কবর দিয়ে বাস যাবে তোমার নামও কেউ নেবে না কথা ঠিক কিনা জোরে বলে আর একজন হাফেজ কোরআনের দাম আমার আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে যেমন আছে আখিরাতেও আছে যেরকম সুবহানাল্লাহ নাম্বার 9 এবং 10 এর ভিতরে যে হাফেজ কোরআনটা এখন তো মাদ্রাসাটা ছোট আছে এক সময় বড় হবে জায়গির বুঝেন না আপনারা জায়গি জায়গির বুঝেন না কিছু কিছু মানুষকে বাসায় রাইখা খাওয়ায় কয় হুজুর এই ছেলেটাকে মাদ্রাসা থেকে কোনো খাওয়ান দাওয়ানের ব্যবস্থা করা লাগবে না আমি এর জিম্মাদার নিলাম ডাইলবাদ যা খাই এই হাফেজটা ছাত্রটা আমার বাড়িতে খাইব এমন মানুষ আছে না নাই কিছু জোরে কন আব্দুল আইবার পরি রহমাতুল্লাহ আলাই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন 9 এবং 10 নম্বরে হলো যে বাসায় থাইকা করে বেলেমটা হাফেজ আলেম হইছে ওই বাসার গৃহকর্তা এবং করতে স্বামী স্ত্রী এই দুইজনকে আল্লাহ 9 এবং 10 নম্বরে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন দান করে দিবে এই জন্য পয়গম্বর এক হাদিসে বলতেছেন কুন আলিমান তুমি আলেম হও কষ্ট হইতেছে না আপনাদের তুমি কি হও আমরা আপনার এই জায়গায় কারা কারা আলেম আছেন এক নম্বরে বাপ দুই নম্বরে ওম তালিমান আলেম হইতে পারো না ছাত্র হয়ে যাও বলে হুজুর বয়স আমার 88 কেমনে ছাত্র সুযোগ আছে না নাই আমি আমার মুরব্বি কিছু ছাত্রদের কেশার পরে চার দিন নিজে পড়াই আপনারা ইমাম সাহেব বলবেন দেখবেন আপনারাও ছাত্র হয়ে যাবেন আলিম বাতা চাও শিখতে পারেন না আপনার মরণ আইসা গেছে পাঁচ বছর ধরে আলিম বাতা শিখতে পারতেছেন কিন্তু মরণ হয়ে গেছে আল্লাহর পয়গম্বরের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী মান খরাজা ফি তলাবিল ইলমি ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহ হাত্তা ইয়ারজিআ যে ইলমে দিন শিক্ষার জন্য নিজের গৃহ থেকে বের হইল যতক্ষণ নিজ ঘরে আবার ফেরত না আসলো অর্থাৎ ঘরে ফেরা বাকসাব না এই ইলমে দিনের সাথে লাইলা থাকলো কিছু শিখতে পারুক আর না পারুক আল্লাহর পয়গম্বর বলেন হাত্তা ইয়ারজিআ ফাহুয়া ফি সাবিলিল্লাহ হাত্তা ইয়ারজিআ সে আল্লাহর রাস্তায় আছে অর্থাৎ মইরা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে তাহলে তলবে এলে মহা সুযোগ আছে না নাই জোরে কথা আপনার জীবনের সব চলে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সব চলে কিন্তু কোরআন শেখার সময় পান না আসলে এটা একটা শয়তানের ধোঁকা কথা ঠিক কিনা জোরে কন তাহলে এক নম্বরে না পারলে দুই নম্বরে সুযোগ আছে বলে হুজুর দুই নম্বরেও পারে নাই কপাল পড়া নাম্বার তিন এ যদি তুমি আলেম না হইতে পারো তলবে আলেম না হইতে পারো আও মুস্তাইনান আলেম এবং তলবে আলেমের সাহায্য করো বলে হুজুর আমার তো টাকা পয়সা নাই বলে সাহায্য খালি টাকা পয়সা দিয়েই করে না মাঝে মাঝে দোয়া দিয়াও হয় পরামর্শ দিয়াও হয় কথা ঠিক কি না জোরে বলেন এটা তো পারবো নাকি বলে সেইটাও যদি না পারেন আর একটা চান্স আছে আও মুহিবান তুমি আলেম এবং তলেব এলেমকে ভালোবাসো টাকা লাগবো নি ভালোবাসতে টাকা লাগে বলে ভালোবাসবেন কেমনে আইসি একটু জিজ্ঞেস করবেন সালাম কালাম মাশাআল্লাহ বাবা তুমি পড়ালেখা করো হুজুর একটু খেয়াল টাল রাখেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি অনেক কষ্ট করতেছেন আমাদের এই এলাকার মাদ্রাসার জন্য এটাই তো ভালোবাসা কথা ঠিক কিনা জোরে বলে চার নম্বরে যদি তুমি থাকো পয়গম্বরের আদেশ বাস্তবায়ন হয়ে যাবে তোমার নাজাতের ফয়সাল হয়ে যেতে পারে আর এই চার কাতারেও যারা নাই ওলা তাকুনিল খামিস হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনে গ্রাম লেখেন আই আদুবান পাঁচ নম্বর হয়ো না পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না অর্থাৎ আলেম এবং তলবে এলেমদের শত্রু হয়ো আমরা আলেম হব না হলে ছাত্র হব না হলে তাদের সাহায্য করব না হলে ভালোবাসব চার কাতারে যখন এক কাতারে থাকবো রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আর মাইয়া রে বিয়া দিমুকার সাথে এই আমার কিন্তু সিরিয়াল নাই আমি বিবাহিত আবার কোয়ের না হুজুর আসকে মানে মাইয়া কইছে চান্স নি একটা যদি পাওয়া যায় না না আপনাদের কেন সিয়ত করে গেলাম আমার বিশ্বাস দৃঢ় একজন আল্লাহর গোলাম অবশ্যই এই থেকে আলো আমল তো করতে পারে তো জান আপনি দুই মাইয়া রে বিয়া দিলেন জেনালে শিক্ষিত লাগে কিন্তু এক মাইয়া রে বিয়া দিবেন আলেমের লাগে আর আমি আলেম ওলামার সাথে বিয়ে দিলে কত फायदा কোন যৌতুক দিতে হইব না কিচ্ছু দিতে হইব না কথা ঠিক কিনা জোরে বলেন আর হাসরের ময়দানে লাকি আপনি আলেমের শ্বশুর হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন পেয়ে যাবেন সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে বলতেছিলাম ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম ইয়াহিয়া ইবনে মানে আছে তো আপনাদের কষ্ট হইতেছে নি ভাই আপনাদের কষ্ট হলে একটু বলেন তাড়াতাড়ি শেষ করে দিবেন ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম যে এলেমের সাথে থাকলে আল্লাহর সাথেও কথা বলা তাই না ভাই 
সম্মানের আশা করেছিলাম বলে কেমনে তুমি সম্মানের আশা করলা কারণ কি মমিনু কাম জিবরাইল তিনি মামার থেকে শুনেছেন তিনি জুবাইর থেকে শুনেছেন তিনি শুনেছেন আয়সারা থেকে আপনাকে ওই লোকটার সম্মান করা আপনি জরুরি বানায় নেন আপনার জন্য আবশ্যক বানায় সমস্ত সত্যবাদীদের বড় সবত্যবাদী অবশ্যই আমিও সত্য বলেছি আমার এই নবী আর আপনি যত বড় উচ্চ শিক্ষিত হন না কেন আল্লাহর সাথে কথোপকথন কোন সুযোগ আছে জোরে বলেন আপনি দেখেন আমাদের এই লাইন যারা আছে আল্লাহ মাহমদ সুফি সাহেব যত বয়স হইতেছে কদর বাড়তেছে না কমতেছে কথা কন না কেন আর সরকারি লাইনে জেনারেল লাইনে যারা যত বড় হয় একটা সময় আসলে সরকারি চাকরি থেকে কথা ঠিক কিনা ধরে বল এটা ডেট ফেল বহা বয়ের বেতন দেয় দিয়ে কোনো কাজ হয়ে গেল আপনারা আবার রাগ করেন এটাই সিস্টেম দুনিয়ার শিক্ষা আখেরাতের শিক্ষা আসমান জমিন পর্যন্ত আপনি আখেরাতের পিছনে চলবেন বলে দুনিয়া অটোমেটিক আপনার পিছনে চলবে কথা ঠিক অটোমেটিক আপনার পিছনে চলবে এই লাইনে যারা থাকে তাদের জবানটা কত পাক তাদের কত দাম ইমাম কই যায় ডায়াবেটিস আয় হ্যাঁ শেষ দোয়া করে গেলে কমপক্ষে বুজুর্গানের দিন বলেন আপনার আমল নামায় পঞ্চাশ হাজার নেকি লিখে দেওয়া হবে চারারোপণ করলেন পানি দিলেন শেষ দিলেন কত কষ্ট করলেন একটু বেড়া লাগানো দরকার আছে না না তো গরু সকলে খাওয়া লাগবে বরের দিন সকালে দোয়াটা হলো এই বেড়া এই বেড়াটা দিয়ে যাবেন না না যাবেন যা তাদের কত দাম হজরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল রহমতুল্ল বিভিন্ন সময় সরকারি ভাবে ওনার উপরে জুলুম আসতো নিষেধাজ্ঞা আসতো জেল জুলুম পোহাইতে হইতো 
যারা কোরআনের কথা বলে কোরআনের মজমার দামি কথা বলে কোরআন নিয়ে চলে মাঝে মাঝে বিপদে পড়তে হয় কথা ঠিক কিনা জোরে কন এই নিয়ম সেই নিয়ম ও মুক্ত মুখ আজকে তো বড় বিপদের অবস্থা আপনাদের কে আমরা তো কোরআন শুনাইতে আসি আর আপনারা শুনতে চান না চইলা যান কথাই মনে পড়ে গেল অথচ আগের জমানার লোকদের সিস্টেম ছিল তারা কোরআনের বাণী শোনার জন্য তাদের কাছে যাই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এককে এরকম আছে আর আপনাদেরকে দূর দ্বারাস থেকে ওলামায়ে কেরাম দাওয়াত করে আইনা কথা শোনায় সেইখানে আবার বড় শর্ত মর্ত আছে যে শুনবো হুজুর অনেক শর্ত কি শর্ত যে একটু সুর সার থাকতো টান টান একটু ভালো হইতো লোকজন যেন একটু জমায় রাখে কথাবার্তায় রস কস থাকতে হবে নাহলে অজন না কথা কম না কেন নাহলে কিন্তু অসনুম না এই জাতীয় বক্তব্য হাত দিয়ে কি আজি আপনাদের উচিত ছিল যায়া অসনা আর আপনাদেরকে আইসা অসনা এরপরে কত শর্ত যদি তাই না হয়তো অন্ততই আজকে এই ব্যান্ডেল এরকম কা 10 গুণ হওয়ার দরকার ছিল কথা কম আজকে সব দুনিয়ার নেতা উল্টো হয়ে যাচ্ছে যাই হোক তাহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উনি জেলে আছে ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাই তাকে স্বপ্ন যোগে দেখানো হইতেছে যে আহমদ ইবনে হাম্বলকে যায় একটা সুসংবাদ শোনায় দেন জালেমের জুলুম সহ্য করার কারণে উনি যে জেলে আছেন এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাইছেন আর একটু জোরে বলা যায় না কাকে স্বপ্ন দেখাইতেছে ইমাম শাফি উনিও মস্ত বড় একজন ইমাম ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই স্বপ্ন দেখার পর সকালবেলা ওনার গোলা তাকে পাঠাই দিছেন যে যাও এই সুসংবাদ আমি শাফির পক্ষ থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে তুমি যে শোনা গোলাম গেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে সুসংবাদ শোনায় দিছেন আহমদ ইবনে হাম্বল সুসংবাদ শোনাইলে কেউ যদি আপনাকে সুসংবাদ শোনায় সুন্নত হলো তাকে কিছু গিফট করা হাদিয়া দেওয়া কি দেওয়া হাদিয়া বুঝেন তো আপনারা হাদিয়া দেওয়া হাদিয়া দিবেন সুসংবাদ দিলে হাদিয়া দিবেন আমরা আজকে হাদিয়া দিই তো ঘুষ ঘুষ এটা কই হাদিয়া হাদিয়া না এটা ঘুষ আর হাদিয়া হলো এমন জিনিস যে জিনিস মানুষের কল্পনায় আসবে না যে আমাকে এটা দিতে পারে এটা তার কল্পনাও থাকবে না এটার নাম হাদিয়া গোলাম যা বলতেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল গো ইমাম শাফির আমি একজন গোলাম আমি একজন খাদে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এলকা করার স্বপ্নের বাণী আপনাকে শুনাইতে এসেছি গে ইমাম ও ইমাম আহমদ জেলখানার জুলুম নির্যাতন ভোগের এই কষ্ট নির্যাতন সহ্য করার কারণে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে স্বপ্ন যোগে দেখেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাইছে আহমদ ইবনে হাম্বল বলে জেলখানার ভিতরে এত বড় একটা সুসংবাদ তুমি আমাকে শোনাইলা আমি তোমাকে কি হাদিয়ে দেব তবে নেও আমার এই শরীরে যে একটা জুব্বা দেখতেছো প্রতিদিন শত শত চাবুকের আঘাতে আমার জুব্বাটা ফেরে গেছে দেখো জালানের জুলুমের নির্যাতনের শিকার আহমদ ইবনে হাম্বল নিজের জুব্বাটা খুলে গোলামকে হাদিয়ে দিয়ে দিলেন আহমদ ইবনে হাম্বল বললেন আগামীকাল থেকে জালেম যখন আবার আমার শরীরে চাবুক মারবে কষ্টটা আমার আর একটু বেশি লাগে কাপড় নাই কাপড় থাকলে বাড়ির পরিমাণটা একটু কম হইতো আঘাতটা একটু কম লাগতো কথা ঠিক কিনা ভাই আর একটু বেশি লাগবে সকাল থেকে কিন্তু নবীর সুন্নতকে আমি ছাড়তে পারি না যাও তোমাকে যুগ হাতিয়ে দিলাম গোলাম যুগটা ভাস করে সুন্দর করে কেমন মস্ত বড় ইমাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল জুব্বাটা ভাস করে মাথায় লইয়ে ইমামের শাফি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ঘরের দিকে রওনা করছেন ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ঘরে যাওয়ার পর সালাম কালামের পর ইমাম শাফি বলেন গোলাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তোমাকে যে হাদিয়া দিছে একটু দেখাও দেখি সুবাহ আল্লাহ বলবেন না গোলাম খাদেম বলে ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল যে আমাকে হাদিয়ে দিছে আপনি কিভাবে জানেন এ গোলাম 
ইমাম আহমদ ইবনে হানবল তো কোরআন ওয়ালা এমন একজন আল্লাহর প্রেমিক নবীর मोहब्बतের এমন একজন প্রেমিক রে زندگی কোনদিন কুরবান হয়ে যেতে পারে ইমাম আহমদ ইবনে হানবল সুন্নতের উপর আমল করবে না এটা زندگیতে হতে পারে না গোলাম বলতেছে ইমাম আহমদ ইবনে হানবল আমাকে ওনার শরীরের থেকে এই জুব্বাটা হাদিয়া দিছে বলে আমাকে একটু অল্প সময়ের জন্য জুব্বাটা দিবা বলে জি জনাব নেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জুব্বা লাইয়া নিজের হাম্মামখানায় গেছে হাম্মামখানায় আসার পর জুব্বাটা একটু ভিজা অবস্থায় খাদেমের কাছে আবার হস্তান্তর করলেন খাদেম ডাক দিয়া বলে ইমাম শুকনা জুব্বা লাইয়া ভিজা অবস্থায় কেন আমার হাতে আবার দিলেন ঘটনা বুঝলাম না ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে রে খাদেম আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এই জুব্বাটাকে ভিজায়া এক গ্লাস পানি রেখে দিয়েছি আমি এক গ্লাস পানিকে বালতির সাথে মিক্স করে আমার ফ্যামিলিকে ওসিয়ত করে যাব আমার মৌতের শেষ গোসলটা যেন আহমদের জুব্বা ভিজানো পানি দ্বারা হয়ে যায় রে খাদেম কেননা আমার মনে কয় যদি আল্লাহর কুতুবের জমানা জবরদস্ত আলেম কোরআন ওয়ালাই প্রেমিক পাগলের জুব্বা ভিজানো পানি দ্বারা যদি আমাকে গোসল দেওয়া হয় আমার মনে হয় আল্লাহ রব্বর কবরের আযাবটা maaf করে দিতে পারে এটা হলো ভিন্ন একটা জগৎ আমি যখন আল্লাহ পাক আমাকে যখন মদিনা মক্কায় নিলেন আমার বড় ভাইরা আমাকে একটা পরামর্শ এটা কিন্তু আবার কোনো হাদিস কোরআনের কথা না একটা ব্যক্তিগত আমল এজন্য আপনারা আবার হুজুরের জুব্বা ভিজায় গ্লাসের মাঝে রেখে ওসিয়ত করে যায় এটা হলো কোন কোন ক্ষেত্রে কারো मोहब्बतের বই প্রকাশ কথা ঠিক কি না জোরে বলে তা আমাকে পরামর্শ দিল যে সাকি তোমার মদিনাতে তুমি জান্নাতুল বাকিতে যাইবা তোমার হাতের নগ পায়ের নগগুলো কাইটা পুলিশ তো সেখানে দাঁড়াইতে দিবে না দেখলে সমস্যা একবারে ভিতরের দিকে চলে যাইবা যে কোনো একটা জায়গায় একটা ছোট্ট ইটের কোণা নিয়া তোমার হাত পায়ের নখগুলো জমিনে দাফন করে আইস আমার বড় ভাইরা আমার আমার উস্তাদ হল আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম হুজুর কারণ কি এটা আলাদা হলো এটা কেবল আবার বইলো না কারণ তাহলে মানুষ আবার আমল করবে এটা উমুমি ভাবে আমল করা যাবে না পার্সোনাল একটা ব্যাপার আল্লাহর কাছে দোয়া করবা আল্লাহ আমার মউত তো মদিনা মক্কাতে হইলো না কিন্তু আমার শরীরের কিছু অংশ তোমার এই রহমতি মদিনাতে তোমার নবীর মসজিদ নববীর পাশে জান্নাতুল বাকির জান্নাতে মেহমানদের সাথে আমি দাফন করে গেলাম কিয়ামতের দিন হাশরের দিন যে যেইখান থেকে মারা গেছে ওই বান্দা ওইখান থেকে উঠবে তোমার শরীরের কিছু অংশ যদি জান্নাতুল বাকি থেকে উঠে আল্লাহ পাক এই উসিলায় তোমাকেও maaf করে দিতে পারবে পারে কি পারে না জোরে বলে তাহলে কোরআন ওয়ালা তারা কেমন দাম মোহতারা মাহাজিরিন তাহলে এই যে একটা মাদ্রাসা এই মাদ্রাসা আপনাদের এলাকার জন্য রহমত না বরকত কিনা জোরে বলে আরো জোরে বলেন রহমত কি রহমত না কিন্তু একটু দুঃখজনক আপনারা মাদ্রাসা থেকে দূরে কেন থাকবেন এই মাদ্রাসা থেকে কাছে কাছে আসে মাদ্রাসা কাছে কাছে আসে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই এই যে প্রায় 80 জন ছাত্র ছাত্রী এখানে আসেন আমার অত্যন্ত मोहब्बतের আপনাদের হাবেশা বেলাকার তাওহিদুল ইসলাম আল্লাহ তাকে হককানি হাফেজ রব্বানি আলেম হিসেবে কবুল করেন জোরে বলেন আমিন অল্প সময় আপনাদের মাওলানা জাকির ভাইয়ের সাথে আমার কথা হলো খুব অমায়িক মানুষ সামনে তো প্রশংসা করা ঠিক না তারপর না বললেই না খুবই অমায়িক মানুষ এই যে मेहनत করতেছে ভাই 10 এর লাঠি এক এক 10 এর লাঠি এক এক বোঝা ওই যে একটা হাদিস আপনাদের শুনিয়েছি যে আমি কোনো কিছু করতে না পারি অন্তত পক্ষে আলেম ওলামা মাদ্রাসা মসজিদ এর সাথে যদি ভালোবাসি একটু ভালোবাসা থাকে হাসরের দিন আমাকে আল্লাহ maaf করতে পারেন কি পারেন নজরে বলে এ পারেন কি পারেন না জোরে বলে পারে মোদার মাজিরি তাহলে মাদ্রাসা না যে मेहनत করতেছে আজকে মাদ্রাসা ছোট কোন এক সময় এই দিগল বাকে এই মাদ্রাসা 20 বছর 30 বছর পর একটা বড় মাদ্রাসা হতে পারে কি পারে না জোরে বলে আমরা যদি এর বুনিয়াদ হয়ে যাই সিদ্দিক আকবর আবু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমরা যত নেক আমল কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ যত নেক আমল করবে এর একটা অংশ আবু বকরের আমল নামায় কবরে বৈশা বৈশা উনি পাইতে থাকে সুবহানাল্লাহ বলবেন না কারণ কি কারণ হলো আল্লাহর নবীর দাওয়াতে 
সর্বপ্রথম বয়স্ক পুরুষের ভিতরে আবু বকর তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন এবং দাওয়াতে লাই গেছে যেহেতু উনি ছিলেন প্রথম এই জন্য যত মানুষ নেকের কাজ করবে ওই নেকের একটা অংশ আবু বকরের পাল্লায় যেতে থাকবে সোহান আল্লাহ বলে আমরা যদি আজকে বুনিয়াদ হয়ে যাই এই ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আমরা প্রথম উদ্যোক্তা হুজুর কোন সমস্যা নেই আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে আছি সুন্দর পরামর্শ দিবেন সাহায্য সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ যতদিন এই মাদ্রাসায় থাকবে আপনি মারা যাবেন দুনিয়ায় আপনার নাম নিশানা থাকবে না যত হাফেজ আল মাদ্রাসা থেকে বের হবে আপনি কবরে বৈশা বৈশা এর একটা সব পাইতে থাকবেন কথা ঠিক কি নজরে বলে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আমরা সবাই তাহলে এই মাহফিল যে হইল আমরা খুশি না বেজা কারা কারা বেজার হাত তুলে কারা কারা খুশি আল্লাহ একবার বলে হাত ওইখানা দেখা হাত নামান আসলে খুশি তো এই যে একটা মাহফিল হইল মাদ্রাসুর উদ্যোগে দরকার আছে না নাই বলে কি দরকার বলে দরকার হইল একটা মাহফিল হইলে মাদ্রাসার প্রচার প্রসার হয় কিছু মানুষের কিছু আমলের খোরাকি হয় আল্লাহ পাক মাহফিলের উসিলায় বান্দাগুলোর জীবনের গুনা মাফ করা জান্নাতি মেহমান বানাইতে পারে কিনা জোরে বলে এ দোস্ত আপনাদের কাদের কাদের মা নাই বাবা নাই দুইজন নাই একটু হাত তুলে দেখেন মা বাপ কেউ নাই হাত না কার মা বাপ দুইজনের এই যে কয় সে অর্থ শেষ পাঁচ মিনিট এর শেষ করে দোয়া করে দেবো জায়গা মা বাপ দুইজনের যে কোনো আর পাঁচ মিনিট এরপরেই শেষ মোনাজাত হয়ে যাবে কেউ যায় না মা বাপ দুইজনের যে কোনো একজন নেয়ার একটু হাত তুলে দেখার হাত না মা মা বাপ দুজন আছে এরা একটু হাত তুলে দেখার হাত দুই গানা নামা মোদার মাঝির বয়ানের শেষ পর্যায়ে মা বাপ কি নেয়া মত আমার আগের হুজুর আমি শুনেছি মার্শাল্লাহ খুব চমৎকার কথা বলছে এই কুমিল্লার ঘটনা আচ্ছা বলেন আপনার মা বাবা যদি দুনিয়াতে এখন থাকতো তার জন্য সন্তান হিসেবে আপনার কিছু করণীয় ছিল কি না আরো জোরে বলে মা বাবা দুইজনই যাদের কবরে চলে গেছে আচ্ছা এখন এদের জন্য আমাদের কিছু করণীয় আছে কি না করণীয় কি যেদিন মরছে ওই দিন দুইটা মুন্সি ডাক দিয়া মিষ্টি খাওয়া দেবে এই আমরা তো এইটাই মনে করি প্রতিনিয়ত মা বাবার জন্য আপনাকে কিছু করতে হবে এটা সন্তানের দায় কথা ঠিক সিস্টেম কি সিস্টেম হলো একটা সৎকে জারিয়ার সিস্টেম আপনি চালু করে এটা হলো বলে আজকের এই মাহফিলের প্যান্ডেল করতে টাকা পয়সা খরচ গেছে কি গেছে না এটা কি ফেরেস্তা এসে দিয়ে গেছে আরো জোরে বলে মোনাজাত হয়ে যাবে কেউ অন্য মানুষ কয়ে না আমার দিকে টাকা তাহলে টাকা পয়সা যেহেতু লাগছে আপনারাই দিছেন আপনারাই সহযোগিতা করছেন আপনাদের সহযোগিতায় এই মাদ্রাসা চলছে এবং আখেরাত পর্যন্ত কেমন পর্যন্ত আল্লাহ মাদ্রাসাকে কায়েম রাখুক জোরে বলেন আমি আমাদেরই কুমিল্লা একটা জেলা বাংলাদেশের নাম শুনছে আপনারা না কুমিল্লা জেলার একটা ঘটনা এই ঘটনা বলেই শেষ করে থাকবেন তো ইনশাল্লাহ এই ঘটনা ইনশাল্লাহ কুমিল্লা জেলা একজন বড় মানের অফিসারের ঘটনা ব্যাংকের অফিসার অফিসারকে তার বাবা মা খুব কষ্ট করে পড়ালেখা করে পড়ালেখা করানোর পর উচ্চ শিক্ষিত হয়েছে এখন এই লোকটার চাকরি হওয়ার কথা হলো ওকালতি পোস্টে ব্যারিস্টার কিন্তু ঘটনাক্রমে চাকরি হয়ে গেছে ব্যাংকে কোথায় কথা বুঝতে শুনতে আপনারা ব্যাংক তো ব্যাংকে চাকরি নেওয়ার পর কিছুদিন পর বনানি বনানি গুলশান সেইখানে একটা বিশাল বাসা নিয়ে বিয়ে করছে বাবা মাকে আর জানায় না বিয়ে করছে বাবা মাকে আর তো হঠাৎ করে দেশের বাড়িতে আসছে এটা কিন্তু বাস্তব ঘটনা কুমিল্লার বাস্তব ঘটনা দেশের বাড়িতে আসার পর বাবা মা সারা জীবন কষ্ট করার পর বলেন তো আপনারা না জানে বাবা মারা যদি বিয়ে করে এই মা বাবার মনে কষ্ট লাগবে কিনা ভাই অল্প ভাষায় প্রকাশ করার মতো তো বাবা খুব কষ্ট পাইছে বলে বাবা যখন তোমার পরীক্ষার ফিসের প্রয়োজন ছিল আমাকে জানাই খারাপ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জানাইস মা আমি বড় মুসিবতে আসি তোমার বাবা মাথার ঘাম পায় ফালায় তোমার অসুস্থতার জন্য 
ওষুধ কিনার টাকা পয়সার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তুমি ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করছো আমরা এক বেলা খাই তা আমার এক বেলা না খাইয়া কাটাই তাম গো বাবা জীবনে তোমাকে বুঝতে দেই বাবা আজকে এমন একটা গাত তুমি মায়ের বুকের ভিতরে দিলা রে বাবা এই আঘাত জীবনে সহ্য করার মতো না সন্তান ডাক নিয়ে বলে বাবা মা যদি মানেন তো ভালো না মানলে আপনাদেরকে আমি মা বাবা বলে পরিচয় দেব আমার বিবি লইয়া আমি বনা নিয়ে গুলশান চলে গেলাম আপনার মতো মা বাবার দরকার নাই যে কিনা আমার বউ কি মানে ও যুব পর্দার আলালের মা বোনেরা শেষ সময় কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো অযুবক যারা শিক্ষিত যুবক ঢাকা শহরাল ইসাম অবস্থা এমান মর্যাদা লইয়া তুমি থাকো গ্রামের বাবা মার প্রতি খোঁজ খবর লাগাও এমন যুবক হাজারও আছে কিন্তু ফোকাস হয় না কোনো মা বা লদ মা বাবা লজ্জায় বলতে চায় না বড় শিক্ষিত বানায় এবার যুবক মা বাবার সাথে দেয়া দেবে করে গুলশানে চলে গেছে এক বছর দুই বছর না বাবা আটটা বছর পর্যন্ত মা বাবার সাথে কোনো টেলিফোনে যোগাযোগ নাই সাক্ষাৎ নাই মা বাবা প্রতিদিন মায়ের চোখ দিয়ে অনবরত বাণী ঝরে বাবা কিন্তু প্রসন্ন যুবক মা বাবার সামান্য পরিমাণ খোঁজ লয় না বুড়া বাবাটা রিক্সা চালায় জীবিকা নির্বাহ করে এমন সন্তানের পরিচয় দেব না একদিন বাবা আট বছর পর ওই সন্তানের ব্যাংকের অফিসে যায় কেসি গেটের সামনে দাঁড়াইছে বলে আর পারি না বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট করার সম্ভাবনায় সন্তানের দ্বারে চলে গেছে দারোয়ানকে জিজ্ঞেসা করে দারোয়ান ভাই এই ব্যাংকের ভিতরে অমুক নামের একজন লোক অফিসার পোস্টে কাজ করে বলে হা কাজ করে ও দারোয়ান আমি তার বাবা একটু যদি মেহরবানি করে ডেকে দিতেন বড় অসুস্থ তার মা আমিও বাবা বড় অসুস্থ যুবক সিসি ক্যামেরার ভিতরে দারোয়ানের সাথে বাবার কথোপকথন দেখতে পাইয়া অ্যাসিস্টেন্টকে ডাইকা বলে ওই দরোয়াদের সামনে কেসি গেটের সামনে একজন বুড়া লোক আছে দোতলায় যেন উঠতে না পারে যাও এই ডয়ার থেকে তিনশো টাকা লইয়া বুড়াটাকে দিয়া ওইখান থেকে বিদায় করে দাও যেন আমার কাজের ডিস্টার্ব না করে রে বাবা এ বাবা কোনো বানোয়াট কিচ্ছা না ওপেন এই জাতীয় ঘটনা সমাজের ভিতরে ঘটতেছে কেউ প্রকাশ করে আর করে না কোন শিক্ষাই তুমি সন্তানকে সাজাই না যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ বানায় না পশু যে হার বানায় দেয় আমার রব্বুল আলমিন বলেন যারা বুঝাও বুঝে না যাদের কান আছে তারপরে সই নাও শোনে না মানুষ বলতে রাজি না এরা মানুষ রূপে পশু পশু সামনে বাড়ায় বলতেছেন পশুরও একটা ধর্ম আছে নিজের সন্তানের গায়ে নিজে কখনো আসর লাগায় না নিজের জাতি ভাইয়ের উপরে সহজে আক্রমণ করে না রব্বুল আলমিন বলেন বালহুম আদল এরা পশুর জানোয়ার চেয়ে অনিকৃষ্ট এরা মানুষ হইতে পারে না পশুর চেয়ে অনিকৃষ্ট উলাইকাহুমিল এই পাষণ্ড জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট যুবক দূর দূর করে বাবাকে তারা দিল কেমনে প্রকাশ করে রে বাবা এর জন্য ভালো মন্দ কিছুই বলে না বলে সন্তানের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস কর এমন সন্তান জন্ম না দিয়ে যদি একটা সাধারণ মানুষকে পালতাম একটা পশুকেও যদি লালন পালন করতাম সেই পশুটাও আমাদের দিকে একবার মুখ তুই লাই তোরে বাবা কুকুর পর্যন্ত যদি কুকুরকে তার মনিব খাওয়া মনিবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার লেজ নারায় নারায় মনিব 
समाज सन्तान बाबा मा जो वृद्ध हो जाए बाबा मा गल बोझा हो जाए खूब एटना शुक्रवार जुमार बयान पर मन मन इरादा कर लो कमिलार उद्देश्य रवाना दीबे मा बा माफ चाहिए जीवन गुलाफ कर मुरब्बी गोसर लोक के डे मुरब्बी बाबा अमुक बाड़ी जब जो अपनी एक व्यवस्था कर दी रिक्शा कथा पा जा दिन बेल लोक रिक्शा चाल कारण की कारण अन्न किस न रास्ते रिक्शा चलते दिखे जाते 
যাইতে যাইতে দেখে ওই বাড়ির দিকে রওনা উঁচু একটা ঢাল অতিক্রম করে রিক্সাটা উঠবে এমন সময় মুরব্বি মানুষ বড় কষ্ট হইতেছে দামার দিয়ে আমার গালে তোর থাপ্পর বসেন তোর মত খুলাঙ্গার সন্তান থাপ্পর মারল আমি বাবার কিছু আসে বাবার পায়ে জড়ায় আমার মা দুঃখী গেছে আমাকে লইয়া যা এবার বাবা মায়ের কাছে সন্তানটাকে নিয়ে গেছে বলে আজকে তিন দিন যাব তোমার মা এত অসুস্থ তার একটু দানা পিনা কেনার জন্য আমাদের কাছে টাকা নেই এক মোট মুড়ি আর একটু পানি খাই আজকে দুইজন ইফতার করেছি রে বাবা তোমার মা হা পানির রোগী একটু ঔষধ কেনার পয়সা আমি জোগাড় করতে পারি নাই রে বাবা এবার সন্তান যায় দেখে ঘরের চার পাশ থেকে কিসের যেন গুন 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 শব্দ পাওয়া যায় ব্যাগটা ফালায় আসন্তা ঘটনা নাই এমন অনেক যুবক তোমরা আসো বিয়ে করার পর মা বাবারে পর করে দাও অথচ যে মা বাবার কারণে তুমি দুনিয়া দেখলা এখন ওই মা বাবার কদর তোমার কাছ থেকে উইঠে গেছে আজকে মা বিলের প্যান্ডেল থেকে যাইয়া তুমি মাপ চাইবা এ আল্লাহ এবং আল্লাহ গোলাম মা বাবা দুইজনের কাছে মাপ চাইলে কিন্তু দাম কমে না রে বাবা দাম বাড়ে কথা ঠিক কি না জোরে বলে মায়ের পা ধরা যদি ক্ষমা চান মা ক্ষমা চাইতে দেরি হবে মাফ করতে দেরি হবে না কিন্তু যদি জনম দুঃখিনী মা হারাইয়া যা জীবনে কিন্তু আফসুস করে আর শেষ করতে পারবেন না রে বাবা ও বাবা বয়ান শেষ আর লম্বা করব না ওই মা বাবা যাদের হারায় গেছে মা বাবা দুনিয়া থেকে যাদের বিদায় নিয়ে গেছে মা বাবার জন্য কিছু করার দরকার আছে না নাই জোরে কন কিছু করার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন যদি দরকার থাকে মাত্র পাঁচ মিনিটের ভিতরে মা বাবার কথা একটু স্মরণ করেন যে মা বাবা আল্লাহ আমি অনেক অপরাধ করছি মা বাবা আসছে না আমার মা যদি আজকে থাকতো উজুর আমি তো মাপসে আনিতাম কত কষ্ট দিয়েছি মা রে আমার বাবার কথা শুনি নাই যাদের মা বাবা জীবিত আছে তাদের কাছে মাপ চাইবেন কিন্তু যাদের নাই এখন তাদের কি করবে তেমন মা বাবা হারায় গেছে মা বাবা হারা দুই তিনজন সন্তান আমি একটু দেখব আগামী বছর এ মাহফিল কেয়ামত পর্যন্ত হওয়ার দরকার আছে না নাই জোরে বলেন এই মাহফিল আগামী বছর হবে আপনারা চান কি চান না জোরে বলেন তাহলে দুই চার জন যুবক গোরানা আমি দুই চার জন যুবক মাত্র তিন মিনিট সময় দিব আমি চাই দুই চার জন বন্ধু বান্ধব মিলে আরা বলব হুজুর আগামী বছর আমি তিন হাজার আমি দুই হাজার আমি চার হাজার এরকম কইরা এই লাইট মাইক প্যান্ডেলের যত খরচ আছে হুজুর আমি তিন হাজার আমি দুই হাজার আমি পাঁচ হাজার দিলাম এই খরচটা আমি দিয়ে দিব আমি কিছু কোরআন হাজি সের আলোচনা করলাম মাওলা বলবে তুমি ক্ষমা করে যদি কোন হাদিয়া দিয়ে থাকেন হাদিয়ার বরকত গুলো নাকি গুলো আপনি সোনার মাদি যেই নবী এখন উন্মাতি উন্মতি বলে সবুজ গম্বুসের নিচে কান্দ ওই নবীর রমজান ওরকে পৌঁছায় দেয় আমার ভাইয়েরা বোনেরা আমি মোসাফি 
আর আর একটা আর পরে সমস্ত মানুষগুলো ঘুমায় গেছে আল্লাহ আপনার দরবারের কোন লোক নাই আপনার দরবারটা এখন পরিপূর্ণ ওপেন খোলার দেখায় দেখেন তাদের জন্য কোন কিছু আমার দেওয়ার মতো নাই রে মানে কচি কাঁচা কিছু মাসুম বাচ্চারা এখন ওইখানে জায়গা রয়েছে কি দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিব दान सत्कार कर नाम मन असुस्थत नीचेगान <laughs> মন কে মন মাটি দিয়া মা দুঃখী বাবা কে রাই দুনিয়ার কত মানুষ দেখে মা বলিয়া কাউকে ডাক দিতে পারে বাবা বলিয়া ডাক দিতে পারে না उद्योगे महफिल मद्रासिता जीवन गुना আল্লাহ 
এই দিগল বাগ এলাকাবাসীর জন্য নাজাতের জরিয়ে বানিয়ে দেয় ঘরে ঘরে আলেম পয়দা করার তৌফিক দান করে দেয় আল্লাহ সন্তান গুলোরে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার তৌফিক দান করে দেয় পর্দার আড়ালে আমার মা বোনেরা সরলারা হাত তুলেছে আমার মা বোনদের আগমন কে কবুল করিয়া লন স্বামীর খেদমত করে জান্নাত কামায়ের তৌফিক দান করে দেয় আল্লাহ স্বামীর নাফারমানি থেকে আপনি হেফাজত করিয়েন স্বামীর এত করবার তৌফিক দান করে দিয়ে আমার মা বোনেরা যারা দান করেছে বিবি খাদি জামা বিবি রহিমার সাথে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করে দিয়ে আল্লাহ যা চাইবার ছিল চাইলা আরো যা দরকার আপনি তো ভালো জানেন জান্না চাইতে পারলাম আপনি গাইবি খাজানা থেকে পূরণ করবার ব্যবস্থা করে দেন আলহামদুলিল্লাহ <laughs> <laughs>